আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইফ এডুকেয়ার বিটি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল থেকে বিসিএস শর্ট নোট বাংলাদেশের সংবিধান পর্ব দুই प्रथम पर्व देखे संविधान जो सजाना हो तर परवर्ती रूपगुलो आज के देख संविधान जे भाग से भागर जो आर्टिकलगुलो रही है अर्थात जो अनुच्छेदगुलू छो संविधान से अनुच्छेदगुलो कौन भाग आवत्य कौन अनुच्छेदगुलू रही है सेगल देख तो प्रथम ही शुरू करी हमारे संविधान प्रथम भाग छो प्रजातंत्र प्रजातंत्र आर्टिकल छो एक षाट नम्बर तो हमें आज के देख प्रजातंत्रे से ही अनुच्छेदगुल प्रथम भाग छो प्रजातंत्र प्रजातंत्र जे सातटी अनुच्छेद से सातटी अनुच्छेद मध्य एक प्रजातंत्र दुई प्रजातंत्र राष्ट्रीय सीमाना दर को हे राष्ट्रधर्म तीन राष्ट्रभाषा चार जतिर संगीत पता और प्रतीक चार क जर पितार प्रतिकृति पाँच राजधानी छय नागरिकत सत संविधान प्राधान्य सतर क आर्टिकले हे संविधान बिल स्थगितकरण इत्यादि अपराध सतर क्षते रही है संविधान मौलिक विधानवल संशोधन अजोग्य हमें द्वित धापे जाब द्वित धापर कन्टेंटगुलू हे संविधान द्वित भाग हे आठ थ पचिस अनुच्छेद पर्त विस्तृत तर कन्टेंटगुलू हे एक आठ नम्बर अनुच्छेद मूल नीति समूह नय जतियत दस समाजतंत्र और शोषण मुक्ति एगारो गणतंत्र और मानवाधिकार बारो धर्मनिरपेक्षता और धर्म स्वाधीनता तर मालिकाना नीति चौदह श्रमिक और श्रमिकर मुक्ति पंदो मौलिक प्रयोजन व्यवस्था षोलो ग्रामीण उन्नयन और कृषि विप्लव सतर अवैतनिक और बाध्यतमूलक शिक्षा अठारो जनस्थ्य और नैतिकता आठ अठार क्ष हे परेश और जीव वैचित्र संरक्षण और उन्नयन उन्नीस सूचक समता बीस अधिकार और करतव्य रूपे कर्म एकुश नागरिक और सरकारी कर्मचारी करतब्य बीवाह विभाग होते विचार विभाग के पृथकीकरण तेईस जतियों संस्कृति तेईस क हे उपजाति क्षुद्र संस्कृति नृगोष्ठी और सम्प्रदाय संस्कृति चौबीस जतियों स्थिति निदर्शन प्रवृत्ति पचिस आंतर्जा शांति निरापत्ता और संहतर उन्नयन हमारे तृत्य भाग हे मौलिक अधिकार तर अनुच्छेद नम्बर छब्बीस के सतचल्लिस क पर्त कन्टेंटगुलो हे छब्बीस मौलिक अधिकार सहित असमंजस्य आईन बिल सताश आईने दृष्टि समता आठाश धर्म और प्रवृत्ति कारण भैषम्य उन्त्रिस सरकारी नियोग लाभ सूचक समता त्रिश विदेशी खेता प्रवृत्ति ग्रहण निषिद्धकरण एकत्रिस आईने आश्रय लाभ अधिकार बत्रिस जीवन और व्यक्ति स्वाधीनतार अधिकार रक्षण तेत ग्रेफ्तार और आटक सम्पर् रक्षा कवच चौत्रिस जबरदस्ती श्रम निषिद्धकरण पैंत विचार और दंड सम्पर् रक्षण छत्तीस चलाफे स्वाधीनता सांत समावेश स्वाधीनता आठत्रिस संगठन स्वाधीनता उनचल्लिस चिंता और विवेक स्वाधीनता और वाक् स्वाधीनता चल्लिस पेशा व वृत्ति स्वाधीनता एकचल्लिस धर्म स्वाधीनता बयाल्लिस सम्पत्तर अधिकार तेताल गृह और जोाजुगे रक्षण चुआल मौलिक अधिकार बलबोधकरण पैंतालिस श्रृंखलामूलक आईने क्षेत्र में अधिकार परिवर्तन छिचल्लिस दायमुक्ति विधान क्षमता सतचल्लिस कतिपय आईने हेफाजत सतचल्लिस क संविधान कतिपय विधान अप्रजोज्यता सुप्रिय बंधुरा चतुर्थ भाग छो निर्वाह विभाग तरह प्रथम परिच्छेद तर नाम हम राष्ट्रपति चतुर्थ विभाग के प्रथम परिच्छेदी आर्टिकल नम्बर फोर्टीट थे आर्टिकल नम्बर फिफ्टी फोर पर्त आठचल्लिस रही है राष्ट्रपति ऊनपंचाश हो क्षमा प्रदर्शन अधिकार पंचाश राष्ट्रपति पदर मेद एक राष्ट्रपति दायमुक्ति बान्न राष्ट्रपतर अभिशंसन तेप्पन्न असामर्थ्यर कारण राष्ट्रपतर अपसारण चुवान्न अनुपस्थिति प्रवृत्तिकाले राष्ट्रपतर पदे स्पीकार सुप्रिय शिक्षार्थी एक विषय ख्याल रखते हैं आठचल्लिस के चुवान्न यार्टिकलगुलो अनुच्छेदगुलो सबग हे राष्ट्रपति संक्रांत अर्थात राष्ट्रपतर क्षमता प्रदर्शन अधिकार मेदकाल तर दायमुक्ति अभिशंसन राष्ट्रपति अपसारण अनुपस्थिति एक्टिंग प्रेसिडेंट हिसाब से स्पीकार नियोग पा द्वित परिच्छेदे रही है प्रधानमंत्री और मंत्रिसभा पंचान्न रही है मंत्रिसभा छाप्पन्न आर्टिकले वर्णित हो मंत्रीगण 
সাতান্ন আর্টিকেলে বর্ণিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ আটান্নতে রয়েছে অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ আটান্ন ক বিলুপ্ত অর্থাৎ বর্তমানে এটি কার্যকর নেই দুয়ের ক পরিচ্ছেদে রয়েছে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধান প্রঞ্চুদ সংশোধন আইন দুই হাজার এগারো দুই হাজার এগারো সনের চোদ্দ নং আইন এবং এর একুশ দ্বারা বলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত অর্থাৎ ছুটি শিক্ষার্থীরা সংবিধানের দুয়ের ক পরিচ্ছেদটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে বলব ছিল দুই হাজার এগারো সাল পর্যন্ত দুই হাজার এগারো সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এই পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত হয় সুপ্রি শিক্ষার্থীরা চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে স্থানীয় শাসন সেটি অনুষাট স্থানীয় শাসন ষাট স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রদর্শনের ক্ষমতা চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগ একষট্টি হচ্ছে সর্বাধিনায়কতা বাষট্টি প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগে ভর্তি প্রবৃত্তি তেষট্টি যুদ্ধ সুপ্রি শিক্ষার্থীরা পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে অ্যাটর্নি জেনারেল এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদের পুরোটাই অ্যাটর্নি জেনারেলকে বিবৃত করেছে সুপ্রি শিক্ষার্থীরা পঞ্চম ভাগের নাম হচ্ছে আইন সভা তার প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে সংসদ পঁয়ষট্টিতে হচ্ছে সংসদ প্রতিষ্ঠা ছেষট্টি আর্টিকেলে রয়েছে সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সাতষট্টি সংসদের আসন শূন্য হওয়া আটষট্টি সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক বা বেতন প্রবৃত্তি উনসত্তর শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভূর্ধান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড সত্তর রাজনৈতিক দল হইতে পরিত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া একাত্তর দ্বৈত সদস্যতার বাধা বাহাত্তর সংসদের অধিবেশন তেয়াত্তর সংসদের রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী তেয়াত্তর ক সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার চুয়াত্তর স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পঁচাত্তর কার্যাবলী বিধি কুরাম প্রভৃতি ছিয়াত্তর সংসদের স্থায়ী কমিটি সমূহ সাতাত্তরে বর্ণিত হয়েছে নেপাল আটাত্তরে সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি উনআশিতে রয়েছে সংসদ সচিবালয় এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি সেটি আশি থেকে বিরানব্বইয়ের কেউ পর্যন্ত বিস্তৃত আশি হচ্ছে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি একাশি অর্থ তহবিল বিরাশি আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ তিরাশি সংবিধানের আইন ব্যতীত করার উপায়ে বাধা চৌরাশি সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব পঁচাশি সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ ছিয়াশি প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদেয় অর্থ সাতাশি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি অষ্টআশি সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় উননব্বই বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি নব্বই নির্দিষ্টকরণ আইন একানব্বই সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি বিরানব্বই হিসাব ঋণ প্রবৃত্তির উপর ভোট বিরানব্বইয়ের ক বর্তমানে বিলুপ্ত রয়েছে তৃতীয় পরিচিতির নাম হচ্ছে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ক্ষমতা তিরানব্বই আর্টিকেলটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও ক্ষমতা বর্ণনা করেছে সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের নাম হচ্ছে বিচার বিভাগ তার প্রথম পরিচ্ছেদ চুরানব্বই অনুচ্ছেদ থেকে একশো তেরো নম্বর অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত কন্টেন্টগুলো হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা পঁচানব্বই বিচারক নিয়োগ ছিয়ানব্বই বিচারকের পদের মেয়াদ সাতানব্বই অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির নিয়োগ আটানব্বই সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ নিরানব্বই অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা একশো সুপ্রিম কোর্টের আসন একশো এক সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার একশো দুই কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রবৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা একশো তেরো আপিল বিভাগের এক্তিয়ার একশো তিন আপিল বিভাগের এক্তিয়ার একশো চার আপিল বিভাগের পরোয়ানা জারি ও নির্বাহ একশো পাঁচ আপিল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা একশো ছয় সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এক্তিয়ার একশো সাত সুপ্রিম কোর্টের বিধি বিধান ও ক্ষমতা একশো আট কোর্ট অফ রেকর্ড রূপে সুপ্রিম কোর্ট একশো নয় আদালত সময়ের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ একশো দশ অধস্থন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর একশো এগারো সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা একশো বারো সুপ্রিম কোর্টের সহায়তা একশো তেরো সুপ্রিম কোর্টের কর্মচারীগণ ষষ্ঠ ভাগের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে অধস্থন আদালত অর্থাৎ নিম্ন আদালত যাদেরকে বলা হচ্ছে একশো চোদ্দ পুরোটাই বর্ণনা করা হয়েছে অধস্থন আদালত সমূহ প্রতিষ্ঠা একশো পনেরোতে অধস্থন আদালতে নিয়োগ একশো ষোলো অধস্থন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা একশো ষোলো ক বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচার কার্যে পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল একশো সতেরো পুরো আর্টিকেল জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সমূহ তাদের প্রকৃতি এবং তাদের গঠন প্রণালী ষষ্ঠ কোবাগ নাম হচ্ছে জাতীয় দল সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অর্থাৎ দুই হাজার সালে চোদ্দ নং আইনের একচল্লিশ ধারা বলে এটি বিলুপ্ত করা হয়েছে সপ্তম ভাগের নাম হচ্ছে নির্বাচন নির্বাচন একশো অনুচ্ছেদ থেকে একশো অনুচ্ছেদ পর্যন্ত বিস্তৃত 
118 নম্বর অনুচ্ছেদের নাম হচ্ছে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা 119 নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব 120 নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ 121 প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা 122 ভোটার তালিকায় নাম ভুক্তির যোগ্যতা 123 নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় 124 নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়ন ক্ষমতা 125 নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা 126 নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগের সহায়তা দান অষ্টম ভাগের নাম হচ্ছে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক 127 থেকে 132 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অষ্টম ভাগ বিস্তৃত কন্টেন্টগুলো হচ্ছে মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা 128 মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব 129 মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ 130 অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক 131 প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও প্রকৃতি 132 সংসদের মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন নবম ভাগের নাম হচ্ছে বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ তার প্রথম পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে কর্ম বিভাগ সেটি 133 থেকে 136 অনুচ্ছেদ পর্যন্ত কন্টেন্টগুলো হচ্ছে নিয়োগ ও কর্মের সুবিধাবলী 134 কর্মের মেয়াদ 135 অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রবৃত্তি 136 কর্ম বিভাগ পুনর্গঠন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম হচ্ছে সরকারি কর্ম কমিশন তার অনুচ্ছেদগুলো হচ্ছে 137 কমিশন প্রতিষ্ঠা 138 সদস্য নিয়োগ 139 পদের মেয়াদ 140 কমিশনের দায়িত্ব 141 বার্ষিক রিপোর্ট নবম ক বিভাগ জরুরি বিধান বলি 141 ক জরুরি অবস্থা ঘোষণা 141 খ জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ 141 ঘ জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকার সমূহ স্থগিতকরণ দশম ভাগের নাম হচ্ছে সংবিধান সংশোধন 142 এই একটি মাত্র অনুচ্ছেদে পুরো ভাগটি বর্ণনা করা হয়েছে সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা একাদশ ভাগের নাম হচ্ছে বিবিধ বিবিধ মানে হচ্ছে অন্যান্য বিষয়গুলো একশো তেতাল্লিশ থেকে একশো তেপ্পান্ন পর্যন্ত বিস্তৃত কন্টেন্টগুলো হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি একশো চুয়াল্লিশ সম্পত্তি ও কারবার প্রবৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব একশো পঁয়তাল্লিশ চুক্তি ও দলিল একশো পঁয়তাল্লিশের ক আন্তর্জাতিক চুক্তি একশো ছিচল্লিশ বাংলাদেশের নামে মামলা একশো সাতচল্লিশ কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রবৃতি একশো আটচল্লিশ পদের শপথ একশো উনপঞ্চাশ প্রচলিত আইনের হেফাজত একশো পঞ্চাশ ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি একশো একান্ন রহিতকরণ একশো বেয়ান্ন ব্যাখ্যা একশো তেপ্পান্ন প্রবর্তন উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এর মাধ্যমে আসলে আমাদের শেষ হলো ভাগগুলো অর্থাৎ হচ্ছে আমরা ভাগের যে অনুচ্ছেদগুলো সেগুলো আমরা ইন ডিটেলস দেখলাম এই ভাগগুলো যদি আমাদের মনে থাকে বা কন্টেন্টগুলো যদি মনে থাকে তাহলে আমরা খুব সহজেই তার অনুচ্ছেদ পর্যন্ত যেতে পারব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখেছিলাম বাংলাদেশের সংবিধান কিভাবে সাজানো আছে প্রথম ভিডিওটিতে এবং তার দেখলাম যে ভাগের পরেই যেটি রয়েছে সেটি হচ্ছে তফসিল এবার আমরা সাতটি তফসিলের দিকে একটু নজর বুলাই দেখা যাচ্ছে প্রথম তফসিলের নাম হচ্ছে অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন অর্থাৎ অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও সংবিধান কার্যকর হবে বা সংবিধানের অনুচ্ছেদগুলো কার্যকর হবে দ্বিতীয় তফসিল হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বর্তমানে বিলুপ্ত রয়েছে অর্থাৎ এটি অমিটের তৃতীয় তফসিলের নাম হচ্ছে শপথ ও ঘোষণা চতুর্থ তফসিলের নাম হচ্ছে ক্রান্তিকাল ও অস্থায়ী বিধানাবলি পঞ্চম তফসিলের নাম হচ্ছে সাতই মার্চ উনিশশো একাত্তর বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাসন ষষ্ঠ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতা ঘোষণা সপ্তম তফসিলের নাম হচ্ছে দশ এপ্রিল উনিশশো একাত্তর মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র এই সাতটি তফসিল আমাদের যদি মনে থাকে তাহলে হচ্ছে অনেকটাই কার্যকর হবে আমাদের জ্ঞান এবং অনেকটাই কার্যকর হবে আমাদের জানা আমরা নতুন করে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি সেটি হচ্ছে সংবিধান সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো আক্স টু আনসার আমরা সংবিধান সম্পর্কে খুঁটিনাটি যে কয়েকটি বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে এক বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক কে উত্তর হচ্ছে বাংলাদেশ সংবিধানের অভিভাবক হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট শেখ মুজিব কর্তৃক ঘন পরিষদে খসড়া সংবিধান কবে প্রস্তাব করা হয় এগারো জানুয়ারি উনিশশো বাহাত্তর গণ পরিষদে খসড়া সংবিধান কবে উত্থাপন করা হয় বারোই অক্টোবর উনিশশো বাহাত্তর গণ পরিষদে খসড়া সংবিধান কবে গৃহীত হয় চার নভেম্বর এবং এটিকেই আমরা সংবিধান দিবস হিসাবে পালন করে থাকি একটি বিষয়ে এখানে আসলে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি যেটি সেটি হচ্ছে যে সালগুলো এগারো জানুয়ারি খসড়া সংবিধান প্রস্তাব বারো অক্টোবর উত্থাপন এবং সংবিধান গৃহীত হওয়া বা সংবিধান দিবস হিসাবে সেটি চার নভেম্বর উনিশশো বাহাত্তর এবং গণপরিষদের সদস্যরা খসড়া সংবিধান স্বাক্ষর করেন চোদ্দো এবং পনেরোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তর বাংলাদেশ সংবিধান 
কখন প্রথম কার্যকর হয়েছিল ষোলোই ডিসেম্বর উনিশশো বাহাত্তরে বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কেন কেননা পরিবর্তন করতে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন অর্থাৎ সংসদের তিনশোটি আসনের মধ্যে অবশ্যই একটি দলকে দুইশো আসনের বেশি নিশ্চিত করতে হবে দুইশো আসনের বেশি যদি তারা অর্জন করতে পারে তখন তারা সংবিধান পরিবর্তন করতে পারবে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটিতে সদস্য সংখ্যা কত ছিল চৌত্রিশ জন আওয়ামী লীগ থেকে তেত্রিশ জন বিরোধী দলীয় সদস্য একজন এবং আমরা সবাই জানি বিরোধী দলীয় সেই সদস্যের নাম হচ্ছে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সুনামগঞ্জ আসনের এমপি এবং পরবর্তীতে তিনি আবার আওয়ামী লীগে যোগদান করেন অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান কি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা সনদকে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান বলে কেবল বাংলাদেশের ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা এর ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সংবিধান প্রযোজ্য এর কারণটি হচ্ছে এখন আপনাদেরকে একটু বলে দেই অন্তর্বর্তী সংবিধান কি অন্তর্বর্তী সংবিধানটা হচ্ছে যে সকল দেশ ঘোষণা দিয়ে স্বাধীন হয়েছিল অর্থাৎ স্বাধীনতার ঘোষণা পূর্বে দেওয়া হয়েছিল পরে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তাদের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সংবিধান টার্মটা ইউজ করা হয় অর্থাৎ তারা তাদের একটি অন্তর্বর্তী সংবিধান ছিল এবং সেই সংবিধান হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণা সনদ অর্থাৎ আমরা স্বাধীন হচ্ছি এই ঘোষণা সনদটাকেই বলা হচ্ছে অন্তর্বর্তী সংবিধান সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে আনসার হচ্ছে বেগম রাজিয়াবানু গণপরিষদ কি গণপরিষদ হচ্ছে উনিশশো সত্তরের ডিসেম্বরের সাত তারিখ হতে উনিশশো একাত্তরের পহেলা মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনে মোট চারশো উনসত্তর জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে যে পরিষদ গঠন করা হয় তাকে গণপরিষদ বলে অর্থাৎ সত্তরের সাত ডিসেম্বর হতে উনিশশো একাত্তরের পয়লা মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনে যে চারশো উনসত্তর জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে পরিষদ গঠিত করা হয় তাকে আমরা গণপরিষদ বলছি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় কোন দেশের সংবিধানকে অনুকরণ করা হয় উত্তর হচ্ছে ভারত ও ব্রিটেনের বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান কোন দেশের উত্তর হচ্ছে ভারতের পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও ছোট সংবিধান কোন দেশের উত্তর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এরই মাধ্যমে আমাদের বিসিএস শর্ট নোটের মিনি ভিডিওটি শেষ হয়ে গেল আমরা আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক বেশি সাহায্য করবে বাংলাদেশের সংবিধানকে বাংলাদেশের সংবিধানের আদ্যপান্ত জানতে এবং খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানাতে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে বিষয়টি জানাবে কমেন্ট করে আর যে সকল বিষয় নিয়ে ভিডিও বানালে আপনাদের সুবিধা হয় সেই বিষয়গুলো হচ্ছে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবেন সবাইকে অসংখ্য শুভেচ্ছা ধৈর্য ধরে আমাদের ভিডিওগুলো দেখার জন্য এবং হচ্ছে আমাদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য আপনাদের অনুপ্রেরণায় আমাদেরকে নিয়ে যাবে অনেক দূর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা বিসিএস শর্ট নোটের উপর আরও অনেক বেশি কার্যকর ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে জানান দিবেন আপনার উপস্থিতি আপনাদের সবাই সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম